नमस्कार कार्यक्रम स्पेस संवाद को नया श्रृंखला में यहाँ हार्दिक स्वागत छपना सिंह स्पेस संवाद में हमी विशेष कर समसामयिक विषय में केन्द्रित रहकर बहस करने आज को स्पेस संवाद को यह नया श्रृंखला में हमी विशेष कर वातावरण संग संबंधित विषय तेगरी नेपाली पत्रकारिता को विषय में धेर थोर कुरा विशेष कर विश्व को नई समस्या का रूप में देखा पड़ रखे वातावरण वातावरणीय समस्या हम देश में कस्तों अवस्था में हम जो अव्यवस्थित शहरीकरण मूलुक में वातावरण स्वच्छ राख का कस्ता पहल आवश्यक भय में केन्द्रित रहने क्योंकि वहां इस भाग अगि वातावरण पत्रकार समूह नेफ्रेज को अध्यक्ष भर भी काम कर अनुभव आज का हमारा अतिथि संग आज का हमारा अतिथि का रूप में हमें स्टूडियो में लक्ष्मण उप्रेदी बोला वहां वातावरण पत्रकार समूह नेफ्रेज को पूर्व अध्यक्ष तेगरी एनएचके जपान को प्रतिनिधि समेत रही सकू उन्नाइस सौ छयानबे देखि दुई हजार सोलह समय आज वहां हमें स्टूडियो में निम्त्या कार्यक्रम में स्वागत करूं सर स्वागत स्पेस संवाद में धन्यवाद आराम एकदम के व्यस्त हो पचिल्ला समय तीन पत्रकारिता को वकालत अथवा राइट टू इन्फर्मेशन भूचना को हक रत्रकार तालीम दिने पेशा पूंजी बड़ी व्यस्त भाई अब हमी सर्वप्रथम अब तैयले तो लमो समय पत्रकारिता में समय व्यतीत करूक पच्लो समय नेपाली पत्रकारिता विश्वासी बंद गए हो कि विश्वास डगम गाएक हो कि पाँच तेस में दुईट तरीका हेन पर्च हो परिवर्तन जैसे अगिलो सोच भाग फरक होवर्तन हो तो होता खेल परिवर्तन ने चलि आक पुरातन कुछ कति कुछ में चेंज लियादी अवस्था में अगिलो पुस्ता अथवा अगिलो तरीका सोचि मानेहर ए नया हो कि भाई तो पत्र कई कुरो डगमगा नया आगे चीज डगमा का हम पाला राम थे भाई तो हो फिर नया चीज ले नया चीज तो आयो तो हम आप परंपरागत कुरा संगसंगे लान सकने गरी आए किस में विचलन लियाने गरी आयो भो नहीं फिर परिवर्तन करने पक्ष ने सोच् पर्च अल भैर कुरो तैंरी जस्त लानस जैसे परिवर्तन कामी हो रहा चीज पीछे अर्क चीज खोज्स मानस व्हाट नेक्स्ट भाई पत्रकारिता में एवरी चाह फोर्थ सैकेंड पी मानस ने व्हाट नेक्स्ट भाषा अरे क्या एटा चीज देखी सके तेल हमारा टेलीविजन का सर्ट्स ड्यूरेसन यो स्टैंडर्ड फर्म में वन टाइम ब्रोडकास्ट होने में चार सेकेंड मिनीम भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड है चार सेकेंड को रीड कर चेंज होता भले हमीर को उसमें जस्तु प्रविधि चेंज कर जो हम देश प्रविधि में पछाड़ी हो हम देश शिक्षा लिटरेसी में पछाड़ी हो है हम देश यो एक्सपेरिमेंट प्रयोग पुनर्प्रयोग में पछाड़ी हो तर हमी का प्रविधि को कुरो अमेरिका को न्यूयॉर्क सिटी वाशिंगटन में अथवा चाइना को बेजिंग में अथवा यूरोप को कुछ ठाव में भाग चीज संग आईपुग है तेल हम मानस हम नया पुस्ता एकदम छिटो चेंज कर सघाऊ भी पुगि तर तेस अवस्थ न अगाड़ी को पुस्ता सोजन कर एडजस्ट कर सक अलग तो अलग पत्रकारिता डगमगाए कि भाई प्रश्न तैंर भी अर्क फिर पत्रकारिता जो पत्रकारिता एटा चाह वर्कसप भर निस्क फैक्ट्री आउटलेट भाई फैक्ट्री आउटलेट में स्टैंडर्ड मेन्टेन करपर तेस को उत्पादन मिति लेख्या हो है ये में यह डेट एक्सपायर भेख्या होने जो हम न्यूज रूम बड़ प्रोडक्ट भाग पत्रकारिता आज भी तस्त नलिक तलमा हो तर अ हमीसंग कैमरा पी माइक ट्रांसमिटर पर रिसिवर पर आप हाथ में भाव होना अभी मानस तो जैसे नया कुरा को चाहना करने 
प्रयोग करने पुनर्प्रयोग करने जात भावना तो डिभाइस अंतरंग प्रयोग कर कति सही भाषा कलत भाषा कारण के हम पत्रकारिता अलग सूचना चाहे हमें दिने भाग छिटो हर एक व्यक्ति ने गई रह तर ते में के प्रोसेस छेन जस्त एट न्यूज रूम में रिपोर्टर ने लिया पा सूचना को आधार में आगे चीज तो डेस्क डेस्क हो एडिटर होनी बल्ल चाह आउटपुट में पुग्स नहीं ते हो एक तो पत्रकारिता को हम अंतरराष्ट्रीय मान्यता को फाइव डब्लू वन एस भि एटा डब्लू भी समेटे अथवा दुईटा डब्लू भी नसमेटे चीज आई रह समग्र भादा खेल अनप्रोसेस्ड फिट प्रशोधन नानेकुरा हमें फैक्ट्री को आप घर में बनाएन बाहर को खाऊ तर प्रशोधित छेन तो भो खाएं कि तो पेट दुख् कि तो भमिट हो कि टाउको दुख्ला कि ज्वरो आओला जस्ते प्रविधि को विगत में पत्रकारिता सुरुआत का चुनौती के थे अलग प्रविधि भित्री सके पत्रकारिता में लग्न चाहने अथवा पत्रकारिता व्यक्ति के कस्ता चुनौती देखने चुनौती मत प्रविधि तो अवसर अवसर देख कमो पाली में एक सैट प्रोडक्शन यूनिट मैं उत्पादन कक्ष एक सैट बना भादा खेल तेल हमी फील्ड प्रोडक्शन यूनिट रफपीयू र्यूज प्रोडक्शन यूनिट भाषक एक सैट कैमरा चाहिए अभी एवं एडिटिंग सेट चाहिए तो पैसा आज सान तीन स्टेशन टेलीविजन स्टेशन रहने एवं सेट ले तो चुनौती होनी अर्क हमी हमला अब फिजिकल कुरा करने हमी नेपाल टीवी को सुरू का दिन में एवटा कैमरा पर्सन ने क्यारी करने लोड चालीस केजी हो तो कैमरा तो ट्राइपड एक्स्ट्रा बैट्री लाइट एटा तो न्यूज कुने बेला तो यहां ठावर हो जो कैमरा पर्सन मत ओन्ली वन अलाउड हो रिपोर्टर भी होने उसे सब कुछ बोक जाना फोर्टी केजी लोड विथ साइमल्टेनियली फिजिकल एंड मेन्टल वर्क करते अ का कैमरा को साइज अस को क्वालिटी हे इस अवसर मत लिया चुनौती छेन तर अब ये धेरे प्रविधि को युग में छो अजी पत्रकारिता समेट् पर्ने सब विषय में छुन सकते जस्तु लगी में अज्ञा धेरे बिकट ठावर भी छे जहाँ पत्रकारिता पुग्न न सकते हो कि अथवा के सर अवस्था विगत को रही को तुलना कर पत्रकारिता हमीर क्या अलग पच्छी के भाई ब्रांडिंग में हेने कुछ बड़ी हावी भ्रांडिंग जो अजन में हेन भाई संसार भरी ये पैला फोर बाई थ्री भो स्क्वायर टाइप को स्क्रीन थी तेस एचडी आए सब एचडी भेस पच्चीस टू के फोके अभी फोके को कंपिटिशन हम गरीब मूलुक चलिया धनी मूलुक एट के भैं ब्रांडिंग भ तब पैला को जमा को भिएचएस में नहीं टूल्स भ्यम भे तर कुरो के तेस भि प्रस्तुत होने कंटेन्ट के होता फोर्क हो कि नाम नाने कंटेन्ट प्रोडक्शन लाइटा तो जल्ले लगा जो मालिक हो हमी का तीन किसिम का मालिक मीडिया में एटा सरकार जिससे स्टेट मीडिया चला रेडियो रेडियो नेपाल नेपाल टेलीविजन रास राष्ट्रीय समाचार समिति गोरखापत्र राइजिंग नेपाल अस पच्चीस कम्युनिकेशन चला टिकम भर्क मालिक निजी क्षेत्र जो यावत चाह पत्रकारिता को टेलीजन रेडियो प्रिंट अनलाइन में अर्क अलग पच्लो ये हमीर ने नहीं वातावरण पत्रकार समूह कई एवं आंदोलन ने स्थापित सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी ब्रोडकास्टर्स भीडिया तो हर के गए हार्डवेयर चाह इस्टाब्लिश गो सफ्टवेयर में लगानी करें किसक परिणामस्वरूप कंज्युमर्स ने पाने पर्ने आउटपुट तेस को उत्पादन पाई रहें तब मैं ठा छेन स्पेस फोर के सबभा पच्छी आक 
तबेर को भीतर से ही वीकली कंटेंट में से ही रिव्यू होने से क्यों होता ही ना तबेर ले बनाया को प्रोडक्ट से ही कुने पत्रकारी ताको नॉम्स टॉम्स जानी बिगी आर लाई लिया रचे ही तलाई भेरी भाई का तेज को बारे में छल फल से कंटेंट क्रिएटर और सो होने से क्यों होता ही ना अथवा तबेर संग रिफ्रेशर ट्रेनिंग होने से अन्य पच्ची और को क्यों आये वने हमी 2042 साल में मीडिया में प्रवेश करता ही करता तेरी खेर को कांसो मीडिया हो नेपाल टेलीविजन सब ऐसे ही कांसो स्वरा बनते राजा लाये एकदम मन पर है कांसो स्वरा बनते तेरी खेर राजा बिरेंद्र को स्पेशल इंटरेस्ट में छीटो खुले को तेरे वाला सम्मा हमी और कोई भी नहीं प सभी जाना हमी एक दूसरे जाना मतलब ये परखर रत्नराज्य कैंपस ले पत्रकारी ता शुरू कर रहे थे हमी तो सब पे विभिन्न ठाम बढ़ा आको अजब बनो बने महिले तो कैमरा नहीं नेपाल टेलीविजन को ट्रेनिंग में पहले जोड़ी छोगो बने टॉस मतलब टॉस मंत्री करे तेरे ध्यान तो क्या थी बने शिक्षनी करा शिक्षन पढ़े पसी पुगे बंसो पत्रकारी तो पढ़े रह गार नहीं आयेना पत्रकारी तो अन्य पढ़े रह पत्रकार होने आयेना के पत्रकारी तो अन्य पढ़े रह पत्रकारी तो आपको नॉम साइन टॉम्स बुझने हो तर गार नहीं पत्रकारी तो गार नहीं बने आता तब एको विभिन्न सेक्टर ले बीट बंसा नहीं आयेना तब एको जाए पॉलिटिकल � लान अजय पीरियडिक ट्रेनिंग हर जाएगी रिफ्रेशर ट्रेनिंग हर जाएगी इश्व अरु नया नया आऊँ सा अने हमें क्या अजय एक्सपर्टाइज कर रहा कुने ये वाला बीट में त्यो सबे जाना सक रहे ना उल्लेख जाए ये देखी जेड समग्र सबे इश्व अरु करने पर से उल्लेख पॉलिटिक्स में करने पर से डिप्लोमेसी में करने पर से तेले कर दा तेरी हर जाए तालीम लाए महत्व दी इन थियो आइले तालीम लाए महत्व दीन लाए पत्रकार साथी अर्लिंग छोड़ने हो जस्ट मो नेपाल प्रेस इंस्टीट्यूट को आइले मास्टर चिप छू नेपाल प्रेस इंस्टीट्यूट बने आये देश को जेठो संस्था आज का सभी जसो संपादक जीव आरु देश के एडिटर आरु प्रोड्यूसर्स आर टेलीविजन शुरू होता है, खेरी पनी वहाँ आपको थोड़ो योगदान रहे हो, अन्य पची जब वो कॉलेज हर में पत्रकारी तब पढ़ाई न था ले हो, तीस पची क्यों अन्य पढ़े सी पुगे नहीं, बन्नी वो न्यूज़ रूम आ रही बन्नी तालीम बन्नी चीज़ लाई जाए, छोड़े, कसे लेपन लगानी करना, अली � अन्य भंसा जाएं कि कंटेंट जाएं बायस भायो कंटेंट ऊ भायो भंसा गाली कर सा भाई ना तर लगाएं नहीं नगरे पसी उत्पादन क्यों उनसा था वन्नी अपना पक्षे त्याने बिचाव अब जस्ते ऐली सरकारी माध्यम चली रहा है का मीडिया आरु को कुरास फोड़ों जो ऐली निजी मीडिया आरु सा नया नया तो पहले बनो भायो प्रविधि संगई फोके और अन्य देश और माता एट के को परी जमाना चली सके कुछ आ अब ये मीडिया आरु लाइज़ है कुछ तो चुनाव थी देखने भाई कुछ तो पहले नेपाल में कि न कि एक ठूल होन्सा नहीं, ढेरे होन्सा नहीं है ना, त्यो बने आज तो चाहना ले व्यवहारिक तालाई आत्मसात करी रहा कुछ है ना इले, है ना, हमरा मीडिया आरु विभिन्न किसी मिले खुले, है ना, कुने राजनीतिक एजेंडा इस्ताबलिश करना, कुने दौल वार नेता संग नजीक बाहर अपनी खुले, कुने अपने व्यापार व्यवसाय � तेज को शेफ गार्ड बनने को लागी मीडिया वन्य प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने पर नहीं खुले कुने ही हमरो स्थानीय तौर तेरा गया रा सानो सानो ठाउं में करने वाले त्यागत केरे प्लेटफॉर्म और में सरकारी गैरे सरकारी कार्यक्रम और में मंच में स्पेस पाउनी रहर ली पर नहीं खुले वन्ना त्योंसे चुनौती सा ये वड़ा � न्यूट्रल नवाई का नूल्य अर्काई पूरा कसरी कैरी करना सकते सकते ही ना नहीं, है ना? 
त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो भने 146 सालपछि प्रजातन्त्र आयो मानिसहरु स्वतन्त्र भए बोल्न सक्ने भए तर सँगसँगै दलहरुले के गरे भने त्यहाँ एउटा नराम्रो कुरा पनि विचारोपण गरे कि दलीय लिनिङमा चाहिँ पत्रकार जस्तो बार एसोसिएसन जस्तो कर्मचारी तन्त्र जस्तोमा चाहिँ यो वा त्यो दलका पक्षधर प्रतिस्पर्धीहरु त्यही जन्माएपछि अब म भन्ने मान्छेलाई ए भन्ने नेता ठीक लाग्छ भने त म त उसको राम्रो मात्रै देख्ने भए बि भन्ने नेता बेठीक लाग्छ भने उसको राम्रो पनि नराम्रो देख्ने भए हैन त्यो त्यो कुराले चाहिँ अहिले अहिले अर्को हाम्रो हाम्रो यो तपाईले सुरुमा गर्नु भएको क्वेशन्स प्रश्न चाहिँ हाम्रो यो पत्रकारितामा विखण्डन आयो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसले पनि धेरै चाहिँ असर गरेको छ किन हामी न्युट्रल हुन सकिरहा छैन अब यो तपाई त नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको पूर्व अध्यक्ष पनि भएर काम गरिसक्नु भयो अब नेपालमा वातावरणीय चुनौती थुप्रै छन् नेफेजले के कस्ता कामहरु गर्यो तपाईको कार्यकालमा यहाँ यो पनि बताइदिनुस् न यस सर नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युट यो देशमा एकैचोटी एक वर्षको अघिपछिमा खुलेका हुन् एक वर्ष अगाडि नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युट खुल्यो एक वर्ष पछाडी वातावरण पत्रकार समूह खुलेको त्यो सबै हाम्रा अग्रजहरु तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय समाचार समिति र गोर्खा पत्रमा कार्यरत हाम्रा अग्रजहरु र अनि त्यसदेखि बाहिर नेपालमा पत्रकारिताको विकास हुनु पर्छ र यो विकास र वातावरणको कुरा उठ्नु पर्छ भन्न भन्ने भन्न रुचाउने चाहिँ अग्रज पत्रकारहरुबाट खुलेका संस्थाहरु हुने दुईटा र त्यो बेला यस्तो बेला पनि थियो नेपालमा गैर सरकारी संस्था भन्ने दर्ता हुँदैन नि पञ्चायतको बेला थियो त्यो चाहिँ त्यो गर्नलाई दरबारलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो विश्वास पात्र हुन सक्नु पर्थ्यो है त्यसले नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युट चाहिँ एनजीओ नभएर शिक्षा मन्त्रालयको एउटा विंग लाइक आज चाहिँ सिटीबीटी भन्छ नि त्यस्तै चाहिँ पत्रकारहरुलाई चाहिँ पढाउने संस्था भन्ने हिसाबले एनपीआई खुलेको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह भनेको त्यो पढाउने भए न यो चाहिँ अलिकति वातावरणको लबी गर्ने एडभोकेसी गर्ने संस्था वकालत गर्ने संस्था भाले भनेर दिएन त्यसलाई पहिला कोअपरेटिभको रूपमा निजी शेयर बेचेर यो उद्योग विभागमा दर्ता भएर कोअपरेटिभको रूपमा खुलेको अनि 46 सालपछि के हो भने प्रजातन्त्र आयो र हैन त्यो भन्दा अगाडि नै अलिकति चाहिँ त्यहाँ अलि प्रोग्रेसिभ हुन्छ नि आधुनिक विचार भएको सरकारका तहमा त्यतिखेर नि मान्छेहरु हुनुहुन्थ्यो त्यसैको उसबाट पछि गैर सरकारी संस्थामा दर्ता भए दुईटा संस्थाहरु एउटाले नेपालको पत्रकारितामा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय र अन्तर ल्यान्डस्केप चेन्ज गर्नलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय योगदान गरे जुन आज पनि क्रियाशील छ वातावरण पत्रकार समूहले चाहिँ नेपालको वातावरणमा आज जति कानून बनेका छन् संविधानमा जे उल्लेख भएको छ वातावरणीय शब्दहरुको कुराहरु छ ईआईए जस्ता कुराहरु छन् यी यावत कुराहरुलाई स्थापित गर्ने काम चाहिँ वातावरण पत्रकार समूहले गर्यो त्यहाँ चाहिँ पत्रकार मात्रै छैन यतापट्टि चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ संविधानविद हुनुहुन्छ वकील हुनुहुन्छ आईटी सेक्टरको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ सदस्यहरुमा नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युटमा वातावरण पत्रकार समूहमा चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ विज्ञ हुनुहुन्छ हामीहरुको त्यसमा सदस्य भने त्यो विज्ञ विज्ञले चाहिँ पत्रकारहरुलाई ओरिएन्ट गर्ने अथवा अहिले लिटरेसी हुन्छ नि हैन मिडिया लिटरेसी गर्ने मिडिया लिटरेसी चाहिँ के रे एक्सपर्ट लिटरेसी मिडियालाई गराउने मिडिया लिटरेसी उहाँहरु हुने भएर त्यो दुई जनाको संयोजनमा चाहिँ यो वातावरण र दिगो विकास भन्ने मुद्दा चाहिँ ले स्थापित गर्यो यति सम्म कि 2000 यो कोप भन्छ नि अहिले कोप पहिलो चोटी हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यहाँ कोपमा उहाँ सहभागी हुन जाने जानु अगाडि उहाँ दिनभरि आएर वातावरण पत्रकार समूहलाई रिक्वेस्ट गरेर नेपालको तर्फबाट वातावरणीय मुद्दा के हो मैले त्यहाँ गएर के बोल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ एक दिनभरि दीक्षित भएर त्यो डकुमेन्ट दिएर जानु भएको थियो अनि कोप को पहिलो पहिलो मिटिङमा हामी यो वातावरण समूह जुन छ यसको बारेमा एकैछिनपछि कुराकानी गर्ने छौ दर्शक पनि यति बेला स्पेस संवादमा छोटो विश्रामको पालो भएको छ त्यसपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई निरन्तरता दिने छौ
दर्शकबिन ब्रेक पीछे यहाँ पुनः स्पेस संवाद में स्वागत है आज को स्पेस संवाद में हमें विशेष करी पत्रकारिता को पच्लो अवस्था विगत का अभ्यास लगायत संगसंगे वातावरण को विषय में केन्द्रित रहकर कुराकानी हमी अतिथि का रूप में वातावरण पत्रकार समूह नेफेज का पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण उप्रेती सर स्टूडियो में बोला सर पुनः स्वागत तब ने अगड़ी सुना भेज को संघर्ष भन नेला गैर सरकारी संस्था का रूप में दर्ता नगरीने व्यवस्था रहे बेला में तब संघर्ष करें जसरी नेफेज स्थापित करूँ अब अलग पच्लो समय नेफेज काम तो आपने ठाव में छद तरपनी सरकार को विशेष मुद्दा बनु पर्ने हो जो वातावरण समस्या छो बंद क्या सर इसमें दुटा तीन टाइम आज को विश्व नेपाल मात्र है वातावरण मुद्दा भि कुछ बेला थो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भैना अने बेला स्वास्थ्य थे कुछ बेला युद्ध रीतियुद्ध भी थे है तर अतावरण संसार भरी ने मात्र है फिर ये ठाव में छ यो संसार को सब भाग उच्चतम बिंदु में संसारक हई तेजाखे यहाँ का वातावरण समस्या सगरमाथा जत्तीक उच्चा मानी ठूला है क्योंकि देखना में हिमाल सेतो सुंदर देखि तो हिमाल सुंदर सेतो देखिला तो अर्क पहाड़ होने अर्क पहाड़ भैसे बिरालो भी हो वन तैं जनजीवन भी तैं प्रकृति भी तैं प्रकृति का गतिविधि तैं हावापानी है मानस का चाल चलन छी सब चीज तीन गहन छस्त को उल्टो फिर ये सब गए थुप्रिने ठाव फ्लैटलैंड हो जहाँ समुद्र भाषा उन्ने कुछ तर हमी चाह बड़ी कें भाई एक हम आर्थिक स्थिति कमजोर अर्क हमी आपने कारण को विग्रह व संरक्षण में पूर्णत सहभागी होना सकते मिलते हैं है कतिपय कुछ में जस्त सकते इस कारण कि हम संसार भरी का मानसर के हिज का दिन में सौ वर्ष में तमाम गलती रिप रिफ्लेक्शन भाईना ऐना चाहे कह आर गई रहे सब भाग उच्च ठाव में पुगे हमारा हिमाल में पर्या हम कारण है अब तो हमी आप एक थोक काम करो होने वाला छेन पैला को कारण है अब अलग कारण के होने संसार का धनी देश उड़ाने जी पल्युशन कर प्रकृति बिगाने काम पैल्य करे है आपू अल्ले सोफिस्टिकेटेड भुकिकला है डिवलप भाषा है तर अब एशिया के पैला तो पाइन अब एशिया तो काम करने बेला में अब यो यो मुद्दा आयो है तेमाथि हमी तो यो दुईटा ठूल देश को बीच में छो संसार को पेलो पावर होने खोजि हिजो तो करे बापत अमेरिका रस्सा जस्ता यूरोप जस्ता पेलो पावर भे हर एक हिसाब से इकोनोमी के राज्य को राज्य व्यवस्था सैनिक सामरिक हिसाब से है तस्त कुरो अीन भारत में सर रहा अथवा एशिया में सर रहा भन नो हम यहाँ अमी ये नजिक छो कि जस्तों काठमंडू में बसर अथवा गाँव में बसर मेरो घर को बारी में मेरे बारी सफा कर बाले को तो झिक्रा बास को धुआं तो पल्लो घर में जाना जस्त इंडिया रईना में करने गतिविधि हमारा वातावरणीय प्रभाव बढ़् जो हमी तेस हावा नागर्न सकते सीवाय अंतरराष्ट्रीय फोरम में कुरो उठा उ सहमति करने तर उ के भाषा तिमार हमें सीख हिजो तिमार बिगार जी बिगारि सको अब हम उठन लगा बेला में तिमार ये कुछ अटैक कर इंडिया चाइना ने तर मार को पर्या हिजो को कारण आज का हमारा ठूला छिमेक कारण 
नेपाल पर्या छ त्यो हामीले मात्रै गर्न नसक्ने कुरा भयो हैन अब त्यो फेरि हामीले मात्रै गर्न पनि हुने केही कुराहरु छन् ती कुराहरुमा चाहिँ फेरि सरकार उदासीन भयो नेपालमा चाहिँ फेरि पनि यो हाम्रो आर्थिक अवस्था आर्थिक स्रोत कम भएका मुलुकको कारणमा हाम्रो दलीय प्रणाली भनेको हरेक चुनाव हुनु पर्छ हैन प्रजातन्त्रमा चुनाव हुनु पर्छ चुनाव भनेको खर्च हुन्छ खर्च त त्यो तल्लो जनताले दिँदैन उसले दिने त भोट सम्म हो खर्च व्यवस्थापन गर्छ बिजौलियाले अथवा त्यसलाई अलि स्टेट भाषा भने दलालले हैन त अनि त्यो खर्च उसले राजनीतिक सिस्टमलाई राखेपछि उसले त्यसको पुर्ताल गर्न चाहन्छ अनि त्यो पुर्ताल गर्ने क्रममा त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा प्रकृति दोहन गरेर हुन्छ कि अथवा व्यापारमा चाहिँ मनी लन्डरिङ गरेर हुन्छ कि ट्याक्स हालेर हुन्छ कि त्यो सबै कुरामा भा जस्तै हाम्रोमा चाहिँ केमा पर्यो भने अहिले देश भित्र पनि बाहिर पनि यो नदीजन्य खनिजहरुको भयावह स्थितिसँग त्यसलाई चाहिँ क्षति पुर्याइरहेको छ त्यसको त हामीले बिहोर्न बाँकी नै छ त्यसको बदलामा हामी पनि दोषी छौँ किनभने आज मेरो घरमा म वातावरण पत्रकार समूहको अध्यक्ष हुँदा हुँदै मैले पनि त्यो कुरा हुँदैन भन्दा भन्दै पनि म के सकिरहेको छैन भने मैले नि काठमाडौँ घर बनाए त त्यही बालुवा भित्तामा टाँसिया छु त होइन आज मेरो सानो चाहिँ पूजा गर्ने पूजाको ठाउँ बनाउनु पर्यो भने त्यही बालुवा र सिमेन्टै चाहिन्छ त्यही गिटी नै चाहिन्छ होइन ती त्यस्ता के अरे हाम्रा चालचलनहरूसँग पनि त्यो कुरो पसेको हुनाले कति चाहिँ फेरि त्यो अनियन्त्रित पनि भएको छ भने यसमा दोष दिने भन्दा सच्चिनु जरुरी छ किनभने अनि सरकारले गरेन भन्नु पनि सरकार त आउने त दलबाट हो जनताबाट हो त्यही उसबाट हो भने चाहिँ ऊ पनि त बाँधिएको छ नि होइन भन्दाखेरि हामी कहाँ एउटा चाहिँ यस्तो समग्रतामा बुझिदिने जमात सृजना हुनु बाँकी छ मलाई लाग्छ हाम्रो जेनेरेसनले कति सक्छ नयाँ पुस्ता चाहिँ पोजिटिभ देखेको छु मैले जस्तो हामीहरूले बागमती सफाई अभियान सुरु गऱ्यौँ बागमती सफाई अभियानमा काठमाडौँमा यति धेरै मिडिया थिए पचास हप्तासम्म नेपाल वातावरण पत्रकार समूहबाट हामी विशेष गरी म र सरोजजी बिजोक बागमती भन्ने चलाउँथ्यौँ त्यतिखेर हामीले हामी बाहेक कोही पनि आउँदैनथ्यो है मिडिया त थियो नि होइन कतिचोटि ल्याउनु खोज्यो त्यसमा चाहिँ फोहोरको कुरा गऱ्यो हाम्रो चाहिँ आउने विज्ञापनले त्यसमा इन्ट्रेस्ट राख्दैन भन्थ्यो होइन पछि बिस्तार चाहिँ मानिसहरू बागमती किनारमा जाँदै थालेपछि जाँदै थालेपछि अनि ए प्रोडक्ट त त्यहाँ पुस्याल हुने रहेछ भन्ने भएपछि मिडियाहरू बिस्तार आउन थाल्नु भयो हामी सत्तरी हप्ता पचहत्तर हप्ता गरेपछि हामी चाहिँ रेगुलर जानु छोडेर पिरियोडिक जाने जस्तो सय पुग्यो दुई सय पुग्यो पच दुई सय पचास भयो भने त्यस्तोमा जानु थालेको थियो भन्दा यो बजारको अर्थतन्त्र यो बजारको प्रेसरले पनि कतिपय मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने र अगाडि ल्याउने गर्छ कि भनेपछि अब अहिले जति पनि यो वातावरणीय समस्याहरू छन् यिनीहरूलाई समायोजन गरेर यसबारे सम्बन्धित निकायसँग सँगै तपाईँले भने जस्तै आम नागरिक आफै पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्ने बेला छ नेपालको हकमा एकदम किनभने कानुन त नमने होइन नि संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नैसर्गिक अधिकारमा राख्यो हो अब त्योभन्दा ठुलो अब के गर्ने त्यहाँ दस्तावेजमा त छ त फन्डामेन्टल राइट्स हो पहिला चाहिँ वातावरण यो चाहिँ यो के अरे राइट टु इन्फर्मेसन होइन स्वास्थ्य भन्ने चिजलाई मेन्सन गरेको थियो भने आजको संविधानले त वातावरणको साइडमा हामीले लबिङ गऱ्यौँ पत्रकारितामा हामी लबिङ गऱ्यौँ स्वास्थ्यमा अर्कै लबिङ अहिले त फन्डामेन्टल राइट्स नैसर्गिक अधिकार भन्ने भएको छ होइन अब नैसर्गिक अधिकारमा छ पनि अब त्यो लुगा त तपाईँले किन्नुभयो दराजमा राखेर लाउनु भएन भने त ती कि किराले खान्छ कि त्यसको डेट एक्सपायर हुन्छ नि अहिले त्यही भइरहेको छ हामीसँग होइन नभने होइन कानुन पनि भएन इआइए छ बाबा इआइए नगरी केही पनि गर्नु पाइँदैन भन्छ त्यही इआइएको फर्ममा चाहिँ स्थानीय निकायले नदी खोलाको लाइसेन्स दिन्छ त्यहाँ स्काभेटरले झिक्नु पाइँदैन भन्छ उसले स्काभेटर लिएर ले झिकिदिइरहेको छ कसैले केही त भनेको छैन नि त्यो कुरो चाहिँ अब सबैले मोमो भन्नु पऱ्यो कि होइन अब विशेष गरेर यो काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा अहिले देशका अन्य धेरै ठुला ठुला जो सहरहरू छन् त्यहाँ पनि यो समस्या देखिन थालेको छ फोहोर व्यवस्थापन सही तरिकाले नगरिदाखेरि पनि त यसले वातावरणमा हाम्रो नेपालको हकमा चाहिँ अलिक बढी समस्या ल्याइरहेको अवस्था हुने है सर 
एकदम है जस्तो तपाईले डेंगे फैले नि डेंगे हुन त क्लाइमेट सँग रिलेटेड हो हैन हाम्रो पुरानो मलेरिया वाला लामखुट्टे भन्दा नि यो क्लाइमेट को टेम्परेचर सँग पछि आगो नेपालमा आगो धेरै नै भाछ छैन त्यो गत वर्ष काठमाडौँमा फैल्यो है कोभिड सकिना साथ डेंगेले आक्रान्त बन्यो किन बन्यो भन्दा खेरि त्यहाँ दलीय कचङकुचुङ यस्तै के भएर नगरपालिकाले महिनौ दिन फोहोर उठाए थिएन तपाईलाई याद छ कि छैन बाटो भरि चाहिँ फोहोरको डंगुर थियो बर्खा भयो अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्लास्टिकका कप पनि थिए उ पनि थिए त्यो पनि थियो अनि त्यसमा पानी बस्यो हैन सबैमा खानेकुरा त्यही भयो उ त्यही जन्मियो हैन त्यही जन्मियो त्यहीबाट फैल्यो र एक्सेसिभ आउटब्रेक भयो यसरी धरानो भयो अहिले फेरि तपाईको काठमाडौँमा भइरहेको छ भने ती चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हामीले कन्ट्रोलमा लिन सक्ने कुराहरु हैन अब जस्तो काठमाडौँको एयर पोलुसन काठमाडौँको एयर पोलुसन भनेको काठमाडौँ चाहिँ भौगोलिक रूपले कचौरा हैन अनि यसमा चाहिँ त्यो यो हावा पानीको चक्रले गर्दा खेरि पुरा तापक्रम नौ नभए सम्म यो चाहिँ डिपोजिट भएर बस्ने माथि नजाने हैन यी थुप्री राख्ने कारणले यहाँ चाहिँ पोलुसनको कुरो छ अर्को हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो पालासम्म म पैँतिस सालदेखि काठमाडौँ बस्न थालेको हो बिन पचासको छुट्टी भन्थ्यो पुष माग्थ्यो बेलामा कुहिरो लाग्थ्यो तपाईँको चाहिँ तुसारो पर्थ्यो हिउँ जस्तै गरी आज त्यो देख्दैन किन देख्दैन भने हामी चाहिँ लखौँ गाडीहरूले तातो हावा फ्यालिरहेको छ त्यो त तातो हावा यहीँ बसिदिन्छ होइन बसेपछि ती चिजहरू हरायो अहिले भने त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ तर के भइरहेको छ भने जस्तो आज इवी हाम्रो काठमाडौँ जस्तो सहरलाई एकदम चाहिने चिज हो होइन हुन त त्यो पनि वातावरण फ्रेन्डली होइन पोलुसनको हिसाबले मात्रै चाहिँ हो किनभने ब्याट्रीको आफ्नै वातावरणीय समस्या छ होइन तर धुवा र अनि हाम्रो आफ्नो ऊर्जा खपत हुने चिज भाले त हो नि तर के भइरहेको छ भने सरकारले प्रति लिटर तेल बापत घर चलाउने पैसा चाहिँ हामी यो गाडी किन्न सक्ने अलिकति पैसा भएकोहरूसँग लिनु पाएको छ साठी पैँसठी रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ उसले राज्यको कोषमा लिन्छ होइन उसले चाहिँ एकदम ब्याट्री फ्रेन्डली बनाउना साथ उसको के भने दैनिक गुजारा चलाउने भने पैसामा दखल हुने हो एक होइन अर्को फेरि के पनि छ भने कानुन बनाउने पालना नि नगर्ने लागू पनि नगराउने चाहिँ हाम्रो फेरि पुरानो पहिलादेखिको चलन हो जस्तो प्रत्येक लिटर डिजल पेट्रोलमा एक रुपियाँ वातावरणीय संरक्षण कोष भन्ने हो जान्छ त्यो पैसा थुप्रेर बसेको छ त्यो पैसाले यस्तो इन्भेन्ट गरे नि भन्ने पनि छैन यो काम गरे भन्ने पनि छैन त्यो पनि छ फेरि हामी कहाँ होइन अब यो अहिले जलवायु परिवर्तन भन्छौँ अथवा वातावरणीय समस्याको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्ला समय नयाँ राजनीतिक दलहरूको पनि उदय भएको छ पुराना दलहरूले पनि खासै आफ्नो जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै चुनावको बेलामा अब प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव हुनुपर्छ भइरहेको छ त्यति बेला पनि खासै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अथवा वातावरणको मुद्दालाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन अब राजनीतिक दलहरूमा पनि अहिले पछिल्लो समय युवा युवा पुस्ताको पनि आगमन भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो समस्या न्यूनीकरणका लागि कस्तो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने देख्नुभएको छ तपाईँले अनि यो त के अरे कसै न कसैले नखेली त पक्कै हुँदैन होइन तर वातावरण जस्तो कुरामा तपाईँको चाहिँ युवा र वृद्ध भन्ने नै कुरा भएन नि पोलुटेड ऊ छ भने दम त बुढालाई हुन्छ होइन र तपाईँको चाहिँ के अरे स्वच्छ खाने पानीदेखि के केदेखि छैन भने भोलिको नयाँ पुस्ता पछिको पुस्ताले फेरि दुःख पाउँछ भने चाहिँ यो त सबैको साझा चास हो होइन अनि हिजो भयो भोलि हुँदैन हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन हामी कहाँ वातावरण सेन्सिटिभ दल मात्रै होइन सबैजना नभइकन उपाय नै छैन उपाय छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि बिग्रिन्छ नि बिग्रिसकेपछि एक दिन आउँछ के त्यो हाम्रो तपाईँहरूले यो आन्दोलनको बेला सुन्नुभएको थियो भने एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उथल पुथल कोनि के आधी भरी ल्याउँछ भने आएको यो पनि त्यहाँ पुग्न पुग्ने बेलासम्म कुरेर बसेको छ कि त्यो कुरे नकुर्ने हो भने त आजदेखि कानुन छ 
अंतर्राष्ट्रीय चार्टर में सही कर तब को यो जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में सदै भाग लिया चैप्टर भाषा कार्यक्रम लिया तर के भाषा नस्तों अर्ली वारिंग सीस्टम आयो है तब को हम पाला में भित्ता में लेखे हम खींचे वेदर को इन्फर्मेशन दिन्थ्यौ ये मिलीमीटर पानी वाले हाथ से लेखे कैमरा ले खींच आज तब को डिजिटली एक्सेस कर सकने भाषा तीन दिन को फोरकास्ट कर सकने भाषा बाड़ी आ फला खोला को किनार को मानी सतर्क हो भन्न सकने भाषा भाग न भन्न मिलते हैं गा अगाड़ी तर जी होते हाई तो भेन भिंता तो आज को नहीं हो भोलि रह विकसित मूलुक तो वातावरण में भेन बिग्रियो भैन ये जीवन जगत रहेसम चलि राखने कुछ हो तर हम कम विकसित मूलुक में जीवन जीवन का लगी वातावरण में पर निर्भर हो अर्क अल्टरनेट दिन न सकता खेल बड़ी क्षति देखे अब जस्ते यो वातावरण संरक्षण दिगो विसस कसरी जोड़न सकता क्योंकि हम सरकार ने अथवा संबंधित निकाय दिगो विस को परिकल्पना कर वातावरण संरक्षण रिगो विस एक आपस में कसरी जोड़ून अल ठूल क्वेश्चन भाई वातावरण दिगो विस पॉइंट को आइदर साइड जो हम क्या कसोने तब को जटिल भूवनट विकट जीवन यापन भाई तो हम अलग बैड साइड हो तर ते संगसंगे फिर सुंदर रमणीय रसार उत्पादन होने सब कृषि उपजर नेपाल भो एक सौ चालीस मीटर करीब करीब को एयरनटिकल चौड़ाई हजार बाहर सौ मीटर लंबाई भि को यह जमीन में यह संसार में जीपनी खेतीबाली प्रणाली हो सब होने हावा पानी यहीं मौजूद है तेल उपयोग जानूपर् जो हम क्या साठी मीटर को झाफा देखि आठ हजार आठ सौ अड़चालीस मीटर को सगरमाथ तब को एक सौ चालीस मीटर एयरनटिकल में इसी बिरालो पर्व बस तो हम क्या तो हर एक उलाइमेट का हावा पानी का हर एक पकेटर छस पीछे हम रिवर बेसन कोशी गंडकी कर्णाली का रिवर बेसन फेरी चाहे आपको किसिम को बना अर्क पकेटर जस्तु इलाम में चिया होने जुमला में स्याव हो मुस्तांग में स्याव होखर होना जो तराई में धान होने मथि कोदो हो यो भर्सटाइल हो अनेकता विविधता भाग अब तस्त भूमि में भाग हम हम देश प्रथम विश्वयुद्ध देखि को बेला देखि मं बा विदेश पठाए उ पठाईद विदेशी मुद्रा में रमाने सरकार भो आप देश में भाग चीज नहेने तो क्रम आज नहीं जारी है हिजो सेना भर जानते आज कामदार भर गई रहनी राज्य विद्यार्थी भर गई रह राज्य के विद्यार्थी बड़ होना ती कामदार बड़ पठाइ पैसा हम ढुकुटी अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति हम सन्तुलित खुशी भैर न कि हमारा इस पकेटर जो छेन इसो चाह दुई फड़को में तेत्रा ठूला चाह कंजप्सन भाग छिमेक बजार छ्या गए तो हमीसंग पारिवारिक बिछोड़ में बांचन पर्ने तो तनाव में बस् पर्ने बाबू आमा हो अथवा ऊ बाहर जाने छोरा छोरी हो तो तनावपूर्ण परिवार खुशी में परिवर्तन हो विदेशी मुद्रा तो उत्पादन गए तो लाने तीरिहाल थे अ अल बाटो पुगे बाब चाह मुस्तांग को स्याव काठमंडूवासी खान पा छेन अथवा रामेश को जुनार काठमंडू में भेटिश भादा खी सड़क संचाल बढ़ी रहकृति हमें हावा पानी दिया भूगोल दिया 
त्यसको उपयोग गरिरहेको छैन दुरुपयोग भइरहेको छ त अनि दुःख नपाए भने कसले पाउने दर्शक बहिन स्पेस संवादमा फेरि छोटो विश्रामको पालो भएको छ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ विश्रामपछि यहाँहरुलाई पुनः स्वागत छ हामी हाम्रो कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौ सर अब चाहिँ मैले यो जुन हाम्रो नेपालको प्राकृतिक प्रकोपहरुको श्रृंखला छ इनीहरुको चक्र छ यसले चाहिँ नेपालीको जीवन यापनमा अथवा हाम्रो जीविकोपार्जनमा चाहिँ कसरी असर पारिरहेको छ यस बारेमा पनि बताइदिनुस् न यस प्रकृति जहाँ छ नेपालमा मात्रै हैन संसार भरि नै प्रकृति हुनासाथ प्रकृतिका आफ्ना गतिविधिहरु छ हैन त्यो प्रकृतिका आफ्ना गतिविधिहरु भइराका क्रममा हामी मानिस भन्ने स्वार्थी जात प्रवेश गरे भने त्यसमा मिस्यो हैन मिसेपछि हाम्रा चालचलन र प्रकृतिको प्राकृतिक गतिविधि बीचमा द्वन्द्व भयो यी प्रकोपका जति पनि कुराहरु छन् त्यो भएपछि अर्काको ठाउँमा पसिसकेपछि त त्योसँग जोगिनीको लागि त्यसलाई त्योसँग मेलमिलाप गर्ने काम त त्यो पसिनले गर्नुपर्ने हो नि त्यो भने मानिसले गर्नुपर्ने हो नि तर मानिस यति छाडा भइदियो उलाई त्यो प्रकृतिको प्राकृतिक तौर तरिकासँग मतलब रहेन के उले आफ्नो स्वार्थसँग मतलब भयो त्यसले गर्दा खेरि कतिपय द्वन्द्वहरु प्राकृतिक प्रकोपमा कट्या छ अब भलै हाम्रो अब हामी त मानिस मानिस मात्रको कल्याण मानिसले यस्तो हुनु पर्छ भन्ने भाव हुनाले अब मानिसले बस्नका लागि चाहिँ फेरि हामीले मानिसले आफ्नो गतिविधिमा आफ्नो चालचलनमा व्यक्तिले सुधार गर्ने देखि स्थानीय त प्रदेश राज्य अन्तर्राष्ट्रिय त सबैले त्यो अनुसार चलदिनु पर्ने त्यति नै आवश्यक हुन्छ हैन अब त्यसमा जस्तो आज हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गराइराख्दा खेरि आज हाम्रो पूर्वीय संस्कार अनुसार आज पितृलाई आजबाट 15 दिन पितृलाई सम्झाउँछ आज पहिलो दिन मेरो आज पहिलो सुरु भयो मेरो आज पहिलो दिन थियो बिहान सके आजको 15 दिनमा हामी फेरि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिन्दूहरुको परम्पराको दशैं सुरु हुन्छ त्यसको अर्को 15 दिनमा तिहार सुरु हुन्छ नि भन्या जस्तै प्रकृतिका पनि आफ्ना नेपालमा प्रकृतिको र यो वातावरणको आफ्नै चक्र छ नि हैन हामी गा एकदम त्यस्तै दशै कहिले आउँछ भने यस्तै चक्र छ के त्यो यता हुन्छ कि उता हुन्छ भन्ने छैन जस्तो जेठ सकेपछि बैशाख देखि पानी पर्न सुरु गर्छ जेठ असार देखि झरी नै लाग्छ भदौपछि विस्तार हराउँछ त्यसपछि चिसो आउँछ त्यसपछि हावा चल्छ खडेरी लाग्छ के हुन्छ भने आतो तर हाम्रा नियमहरु र चालचलनहरु चाहिँ त्योसँग मिल्दा भएन नि के जस्तो हाम्रो राज्यले मानिस मात्रको कल्याण गर्ने प्रकृतिबाट जोगाउने हो भने भने त्यो निश्चित समयमा पानी पर्छ बाबा हाम्रो बिरालो भएको जमिन छ संसारको कमलो पहाड हो यहाँको चाहिँ माटो बग छ यहाँ चाहिँ पहिरो जान्छ यहाँ बाढी आउँछ भनेपछि त्यो अनुसारको तयारी त गर्नुपर्यो नि त त्यतिखेर त्यहाँ सुरक्षित यसरी हुन्छ यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ रोकथाम यो भनेर चाहिँ त्यसको प्रि ड्युरिङ र पोस्ट तीनटा एक्सनहरु भने प्रकोप पूर्वको अवस्था प्रकोपको अब उद्धार र प्रकाप प्रकोप पछिको पुनर्निर्माणको पूर्ण तयारी हुनुपर्ने हो नि त्यो त हामी गरिरहा छैन खाली ड्युरिङ भने जहिले प्रकोप हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एकदम चिच्याउँछौ दौडिन्छौ मोटर होनी मोटर लिएर दौडिन्छौ हेलिकप्टरमा चढ्न मिल्ने त्यसैमा दौडिन्छौ प्लेनमा चढ्न मिल्ने त्यसैमा दौडिन्छौ कोही राहत दिन जुटाउन थाल्छौ कोही पैसा नि अलिअलि उठाउँछौ हामी व्यक्ति पनि तर त्यसपछि कसैले भने हामी पत्रकारले भने ड्युरिङ प्रकोपको बेला बाहेक यो राज्यलाई जवाफदेही बनाउनको लागि रिपोर्ट बनाएका छौ र छैन नि हामीले गराइदिनु पर्ने हो नि छैन किन भन्दा त्यो पनि सहजीको प्रायोरिटीमा पर्दैन हैन त्यस्तो कुराहरु भएको छ अर्को चाहिँ फेरि कस्तो छ भने यो चाहिँ हाम्रो पात्र भएको क्यालेन्डर प्रकोप चक्रहरु भए हैन जस्तो अब यो जेठ बैशाख जेठ हो हिउँहरु सबै पग्लिन्छ टेम्परेचर तातो हो तापक्रम बढिरहेको छ हाम्रा चाहिँ हिउँ पग्लिने क्रम जारी छ हिमालमा चाहिँ हिम ठुला ठुला हिमताल पनि छन् हिमका पोखरी पनि छन् हिमका चाहिँ कुवा पनि छन् कति 
सर्फेस में सं कुने बिरालों में जुन्नेर बसे गए सं जल्ला हैंगिंग ग्लेशियर बनता सानो सानो पौंड हरू अस्ति उत्यां केरे मुस्तांग में भाई पूर्व साल ये ता पाते बने साना पौंड हरू जाएं छिटो कलाप्स होंगे बने बिरालों में तीन पानी भाई तो सानो कुआं भाई अनितियों जाएं खोस्सा अनितियले इम्पैक्ट कर रहे त्यत्रा पुखरी और सनी हिमताल हो रहा है त्योंसे कुने सीमेंट कंक्रीट लगाया को लगाया रब बनेगा वही ना अथवा जमीन खाने रब बनाया का नहीं है ना त्योंदो गेग्रान रह यूं टांसियर बने को जो परखाल वितरा सा त्योंदो टेम्परेचर तादेग गए सी तीते निश्चिंत सा निश्चिंत वैसे ये ती बिरालों में सा त्योंसे वो कोयले उनसे बनी जा अब आम्र ऑयले अब सितंबर पची बने ये वो पर्सन ती सब पे ताल जो मेरा त्यो पानी में आती कम कम हिंद मिलियन्स क्या इसको थ्रेड तो होना ही ना ऑयले मैंने कोयले थ्रेड से बनी त्यो गुरैन था सा आई संग संगे न था बाग और को किया सा वो कम पर आमी तिब्बतीयन प्लेट को तल्लो डील मासूं � पशी रहा था ये वाला ऐसे बुगार बस आखिर लिया बनने उन्हें पांच लाख बस वर्षी तीमार को ये भारत बनने उन्हें उन्हें ही ना तीमार को झगड़े पास देने चिंता नगर बनने उन्हें क्या तो पांच लाख है ना तरह बनी तो सौर निक्रम तो मिली सेंटीमीटर लिया बनी हमें क्या तो कंपन लिया होंगा कि न आऊँ सा आऊँ सा बने सिद्ध इसको तैयारी का कुरा आरु जति होनु पारने देते भाई रात सही ना आई ना काठमांडू में पंद्रह में बहुत तर में तेत्रो भाई पश्चिम वाले पोटेंशियल बने रात सा हमी तैयारी तो गई रात सही ना आई ना वो एक भविष्य के पची अनि अंतर्राष्ट्रीय स्वायक को कुरा उनसा प्रिपेयरनेस को कुरा उन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन एंड न्यूज़ को सही टॉप प्रायोरिटी में होने पर नहीं जिक्र थे वने इन्वायरमेंट रहा यो प्रकोप तरह यहाँ तो त्यों नहीं ना यहाँ तो ये वाला नेता को पसारी दिन वरी ये वाला कैमरा को खड़ी रहा उनसे बेल का डेढ़ मिनट को न्यूज़ लिया उनसे ये वाला ब प्रताड़ित था न पत्रकार लेकर था न पत्र का मीडिया चला वाले साझी लेते सोच सब वाले हम रूप में एकदम थोड़ो कमजोरी साथ इसमें हमें वो कार्यक्रम को अंतिम आसमान सर अंतिम आम इलियो वो यो नेपाल को तेजी के विश्व के ही प्रमुख समस्या बने को आने ले यो विषय में कुरा कानी करें बात अपने लिए समस्या का बारे में क्या करना पड़ेगा ने समाचार का स्रोत और को सुनिश्चितता तेज का पुष्टि पुनर्पुष्टि करना चाहिए शिक्षण पड़े कि ने वाने स्रोत आइलेज ने क्या उनसे वाने धीरे ही चाहिए एक तरफी समाचार आरु गई राशन इवेन जून से मीडिया हाउस बड़ा बन्नी समाचार आरु वाने स्वतंत्र साइन है ती बाईस कि ये तो डाल के का कि ये तो डाल के का कि पुष्टि न आएगा तेले कर दाखिरी समग्र मीडिया जगत सही बदनाम होने का आज तो बदनाम ही बड़े जगह होनी बने तबे हमरा चाल सालन रा काम करा ही लेने हो दूसरो जून्स के मीडिया हाउस ले तेज को एक परसेंट मात्रे बने कंटेन को क्वालिटी कन इम्प्रूवमेंट को लागी लगानी कर नु पड़े ते � तीसरो वाने को केरे पत्रकार होने ले पनी यो कुरा संधाय समझनु पड़े आइली ये वाला दंडो पनी था अब हमरो में पुंछे सस्ता में कती गाते को महीना वन्नी चालन पनी था वन्ने तो तलब पानी ना पानी को बीस रुपए नी था ऐना तीसरो ये वाला कुरा तीसरो उन उन दो इटा कुरा पनी था तो लगानी करता रह हमी स्ट्रोमजी भी नवाई मौजूद तो मानते हैं मैं आज तब मेरे को टीवी में आरब बोली रहा था नहीं तब मेरे माला स्वदी रहने वाला था नहीं तब मैं आमिजा तो मानते हैं तो तीन करोड़ था नहीं आई ना रे आमिजी में आरब बंदा फर्क हुआ था कि ना मैं 
बोलने पर निकीन अथवा तो वेली सुन नहीं मोगा पाएगो आई ना जान नहीं बनी उन्होंने सा किंतु मैं को बुआ मैं मेरे बुआ मैं आई मंदा पढ़े लिखे तो उन्होंने थे तारे वाला जीवन चलाओ नहीं करा तो घर नहीं आते नहीं हम लोग जन्म होने वो होर कौन हो आई ना स्वाक्या शिक्षा दिन हो तारे हमें जो किन्� हमरा लगाने करने साउ मालिक कस्ता किसी कुन लेयर का उन उन आले पने कंटेंट को बेटरमेंट को लागी रस्सम जीबी को समर्थन को लागी पने ये वड़ा सर्टेन परसेंट से चौना थालने पड़े दूधा वो और कुछ आई मी बाईस पत्रकार उन पर है के त्यो दौल को मानचे पने वही ना कुने एजेंडा को मानचे पने वही ना कुने व्याप अरे तेल के समाज लाये ठुलो योगदान पनी पुक्सा गार बनी होन्सा कदी भाई बेला में चाहिए निके गार होन्सा और कुछ जाए हमले जति सकिंस है यदि अपनो मीडिया आउट्स ले डिजास्टर कंटेन नेपाल को लागी यो प्रकोप रिपोर्टिंग डिजास्टर रिपोर्टिंग को लागी स्पेस दिया कुछ आई ना वानी पनी त्यो डिजास्टर्स कंटेन को एंगल � लीनू पा रहे कि त्यो हेल्थ में बनी उनसा वीमेंस को उसमें बनी उनसा वीमेंस को राइट्स को करा मानी हम रोज़ सही डिजास्टर क्लाइमेट जोड़ना सकें इनसे वने त्यो प्रोस्पेक्ट ले हर नू पा रहे कि न वने हम रोज़ सही नगरी न होनी हमी संग अंतर नहीं तो हमी संग जुड़ियों को विषय बनी संबंधन से विषय बनी प्रक उन्हर को उन्हर ले तीर नुपार नहीं हमला तीर नुपार नहीं जन नाश हो सानी त्यो नाश हो फरगाओ नगो लागी बनी हम राजन इत्यस्ता क्वालिटी कंटेन हरु पाग खन्ना मा पक्की बनी आई यो दिगो विकास बनी क्लाइमेट को एडाप्टेशन यो अनुकूलन को बनी इस उमा अगाडी जान सकता असर महत्वपूर्ण शमय रहती धेरे � और को दिन हमी और को नया विषय वस्तु को फरक स्ट्रिंग खला ले आ रहा तो बाहर माजू पस्ती थोड़ी नहीं सों आज लाइव बने कार्यक्रम बाद जो मौसम पर नासिंग विदाचा हंसू स्पेस फोर के टेलीविजन हृदय करने वाला नमस्कार